morning friends myself ajay kumar lecturer in physics at senior secondary residential school for meritorious students today we will discuss about insulators and conductors a conductor is a material in which excess charge freely flows metals are typically excellent conductors because the valence that is outermost shell electrons in metal atoms are not confined to any one atom rather they roam freely about a metal object metals are excellent conductors of electricity and heat for this reason metals are example of conductors kya keh rahe hain isme kehta hai ki hamare paas jo metal hai ya conductor hai उसमें क्या होता है एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है हमारे पास किसी एटम के साथ बाउंड नहीं है उसके साथ कन्फाइंड नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए दे आर फ्री टू मूव वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कहाँ से कहाँ फ्रॉम ए बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ठीक है अब बैलेंस बैंड होता क्या है बैलेंस बैंड हमारे पास क्या है वो एक पर्टिकुलर बैंड है जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है स्टार्टिंग में और जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होगा हमारे पास कम्प्लीटली एम होता है ठीक है तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होता है जीरो होता है यानी कि जो दोनों बैंड हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वो क्या करते हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं जिससे क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ईजिली बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप कर जाता है जिससे क्या होता है हमारे पास जो है उस मटेरियल में पर्टिकुलर जिस मटेरियल में बैल जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई भी फॉरविडन एनर्जी गैप नहीं है वो क्या होता है गुड कंडक्टर होता है हमारे पास फॉरविडन एनर्जी गैप को हम डिनोट करते हैं ईजी से बेसिकली फॉरविडन एनर्जी गैप होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो डिस्टेंस है डिफरेंस है बेसिकली जो डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच बट हमारे पास कंडक्टर के केस में वो क्या होता है बिल्कुल जीरो होता है ये आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेकंड हमारे पास आता है इंसुलेटर एंड इंसुलेटर इज ए मटेरियल इन विच एक्सेस चार्ज एक्सेस चार्ज फॉर द मोस्ट पार्ट रिजाइड वेयर इट इज डिपोजिट दैट इज वन प्लेस इट डज नॉट मूव मोस्ट नॉन मेटेलिक मटेरियल आर गुड इंसुलेटर्स इट इज बिकॉज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मच मोर टाइटली बाउंड टू द एटम एंड आर नॉट फ्री टू रोम अबाउट अब आपने सुन रखा होगा इंसुलेटर इंसुलेटर क्या है ये एक प्रकार का मटेरियल है जिसमें हमारे पास क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के केस में फ्री थे मूव करने के लिए बट इंसुलेटर के केस में क्या है दे आर बाउंड टू एन एटम they are bound to an atom they are not confined confined matlab confined ka simple matlab samjhne ke liye hum example de sakte hain jaise hamare paas koi kamra hai kamre mein kya hai koi gend hai gend ko hum kisi deewar pe hit karte hain aur kamra charo taraf se band hai to ball kya karegi usi kamre ke andar ek dusri deewar pe takra kar rest position pe aa jayegi yani ki ball bahar nahi move kar sakti usi kamre ke andar wo move kar sakti hai उसी कमरे के अंदर वो दीवारों पर टकरा सकती है इसे कहते हैं हम कन्फाइनमेंट तो इसी तरह से इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे एटम के साथ कन्फाइंड है इट इज नॉट फ्री टू मूव जिसके कारण अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है चार्ज कैरियर के मूव करने से चार्ज कैरियर क्या है इलेक्ट्रॉन है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या करंट आएगा बोलो करंट आएगा नहीं कोई भी करंट नहीं आएगा सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इंसुलेटर सेकेंड हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या क्या है रबर वुड प्लास्टिक डायमंड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स सच एज प्लास्टिक्स आर यूज फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स अब इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हम घर में हम जो भी गैजेट्स यूज करते हैं या जो भी हम जैसे मोबाइल फोन का चार्जर यूज करते हैं उसकी जो तार है चार्जर की उसकी जो बाहर वाली लेयर है उस पर क्या होता है प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है प्लास्टिक की लेयर क्यों चढ़ी होती है बिकॉज प्लास्टिक इज द गुड इंसुलेटर जो हमें क्या करता है करंट से बचा बचाता है हमें जिसके कारण हम सेफ रहते हैं तो इस केस में हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या है 
बैलेंस बैंड है जो क्या होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन से दूसरा क्या होता है कंडक्शन बैंड है जो कम्प्लीटली एम होता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप देख सकते हो दोनों के बीच जो डिफरेंस है उससे कहते हैं फॉरविडन एनर्जी गैप फॉरविडन एनर्जी गैप अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कन्फाइंड इन बैलेंस बैंड वो सिर्फ बैलेंस बैंड में बट कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही है कोई भी कंडक्शन नहीं हो रही है इस केस में हमारे पास सो ये हमारे पास होता है इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम सेकेंड हमारे पास है सेमी कंडक्टर्स अब सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड यूज इन ए कंप्यूटर चिप्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर अब हमने कंडक्टर जान लिया हमने इंसुलेटर जान लिया तो अब सेमी कंडक्टर क्या है मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन जर्मेनियम एक्सेट्रा आजकल डोपिंग करके भी बहुत सारे सेमी कंडक्टिव मटीरियल और जो है बनाए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं ताकि हमारा जो आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है ताकि बहुत जो है हम जो साइज़ है चीज़ों का रिड्यूस कर सकें नैनो टेक्नोलॉजी से और जो सेमी कंडक्टिव मटीरियल है उनमें हम डोपिंग करते हैं डोपिंग के द्वारा हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करते हैं ठीक है तो इसमें डाइग्राम में हम लोग देख सकते हैं एक बैलेंस बैंड है एक कंडक्शन बैंड है अब बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस बैंड हमें पता है अब क्या होता है दूसरा हमारे पास कंडक्शन बैंड है कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन है बट जो सेमी कंडक्टर है उसकी एक खास बात है कि जीरो कैलविन जीरो कैलविन पे कोई भी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस टू कंडक्शन में नहीं जाएगा बट जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं या कह लो हम जीरो डिग्री सेल्सियस जो है उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस टू कंडक्शन बैंड नहीं जाता है बट जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बैलेंस टू कंडक्शन में जंप करना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर राइज अप करता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वैसे वैसे बैलेंस में टू कंडक्शन में बढ़ती जाती है हमारे पास जो है अब यहाँ पे एक चीज आ रही है फर्मी लेवल फर्मी लेवल क्या है ये जानना बहुत जरूरी है फर्मी लेवल इज द हाइएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटीरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हाईएस्ट एनर्जी स्टेट अक्यूपाइड होती है उसे कहते हैं फर्मी लेवल एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू एग्जिस्ट इन हायर एनर्जी स्टेट टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बैलेंस मैंट टू कंडक्शन मैंट जंप करना स्टार्ट करेगा एनर्जी स्टेट फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन मैंट बढ़ना स्टार्ट होती हैं ये हमें पता होना चाहिए इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू दी सिस्टम या इसकी दूसरी डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू दी सिस्टम यहाँ पे हमें जानना बहुत जरूरी है जो हमने स्टडी किया कि जो कंडक्टर है उसके केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जम्प नहीं करता है सॉरी सभी इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जम्प करते हैं हमारे पास बट जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो क्या करते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं फॉरविडन एनर्जी गैप जीरो है बट जैसे ही हम बात करते हैं इंसुलेटर की इंसुलेटर के केस में हमारे पास क्या है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है अप्रॉक्सीमेटली सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल तक यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड तो क्या करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा हमें जो है बाहर से इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देना पड़ेगा जंप करने के लिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सेमी कंडक्टर क्या होता है इसके केस में जो हमारे पास जो है बैंड गैप होता है बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो लाई करता है अप्रॉक्सीमेटली वन इलेक्ट्रॉन बोल तक जिसके कारण क्या है रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन इजिली जम्प कर सकता है बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड के बीच सो व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू